A portuguesa colocou um jogador teoricamente irregular. Até que a portuguesa prove ao contrário. Julgamento, suspensão de dois jogos. Tem aí dois pesos e duas medidas. Agora, uma coisa que eu não entendo é o seguinte. Estou aqui com o meu celular. Eu sei o seu. Hum. Te mandei uma SMS. Três okay. segundos. Três segundos. Três segundos. Ah. Três segundos. É Vou isso. falar agora com um amigo meu que mora na Birmânia. Na Birmânia? A Birmânia. É longe esse troço. É. <risos> dois <risos> segundos. Chegou. Dois segundos. Julgamento, sexta-feira à tarde. Ui. Publica dia 6. Hum. Publicação do STJD, dia 9 às 18h45. É. Qualquer menino hoje que tem um iPad na mão, se comunica com o mundo inteiro. Menos o STJD. Demora três dias para fazer uma comunicação. Por isso que eu não acredito Agora, neles. O... Mas para aí, o advogado da portuguesa não deveria ter certificado, porque alguém disse para o clube que poderia escalar o jogador. Quem não. é? Ah, é o advogado, advogado, não é? Advogado. O advogado, quando ele dá uma informação para o clube, ele participou do... Gente, não sei se vocês já foram em algum tribunal aqui, mas já. o veredito de Eu sim ou não, muito. culpado é. ou não, inocente, o que seja, Isso. é público, é uma coisa muito fácil de você não, entender, é. interpretar. O advogado teria que ter passado. Se o advogado passou a informação correta e ela foi transcrita de forma incorreta, é uma coisa. Mas se o advogado da portuguesa sim. passou a informação errada... Então, mesmo, é a conta... Ah, uma informação. O mesmo advogado que defendeu a, a portuguesa, ele participou de seis julgamentos naquela sexta-feira. Seis para clubes diferentes no STJD. É, o cara é contratado Ponto. pelos clubes. Só para dar todos os lados da moeda, que eu acho que aqui o nosso papel então, é trazer é. todos Mas os a, lados. A grande, o grande foco, Renata, vai ser a, a gravação do julgamento em questão. Se na gravação tiver o som do juiz, do auditor, falando que o Everton pegou um jogo de suspensão, aí está acabado o problema. E aí é culpa de quem escreveu errado, porque no julgamento vai Perfeito. estar falando. É só isso, é só esperar essa gravação. Não tem mais muito o que falar. É bom Se aparecer em dois é. jogos... Aí, é aí bom. o português está errado, tem que cumprir. Aí a, aí a portuguesa vai cair, quer dizer, mas... Vamos então... reconhecer que o Fluminense não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo. Isso não. aí não é tapetão, não, né? isso não é cariocado. Isso é regulamento. Então eu tive o cuidado de hoje pela manhã conversar com o senhor Elidio Lico, que está pegando essa bomba aí, acabou de entrar um cara corretíssimo na portuguesa, um cara que eu trabalhei, é verdade. um dos cartolas que eu tiro o chapéu aqui pela sua honestidade, barba conversando com ele hoje, ele já está reunido com o pessoal desde ontem para saber se realmente teve essa conversa tudo. Quer dizer, pegou a batata quente aí, o seu Elidio Lico, mas Olha, vai dar tudo e segundo certo. a produção do Jogo Aberto, veio uma informação que é a seguinte, não existe, nós conversamos agora com as pessoas ligadas ao STJD, não existe gravação nem de áudio, e nem de vídeo. Então a vaca deitou. E segundo as pessoas do STJD, a portuguesa foi comunicada através do seu advogado desta decisão. Então a vaca então, deitou. Ela pode... tem inclusive, segundo o STJD, o advogado recebeu uma cópia do julgamento na hora. Então, mas o... o, o... O Código de Justiça Esportiva diz o seguinte... É como que um clube também não vai vale alegrar. Se você, se você estiver presente representado ou não, e era o caso da portuguesa, estava representada por procuração para o doutor Oswaldo Sestário Filho, acabou. Você não precisa comunicar ninguém. É. Não precisa nem publicar. O advogado estava lá, pronto, o clube está informado. E, diz o código, que terminado o julgamento, o efeito do resultado é imediato. É o seguinte. Portanto, a partir de sexta-feira, terminou o julgamento, o jogador já estava suspenso. É. é isso aí, doutor. Agora eu queria ouvir também Chico Garcia sobre esta questão. Quando a gente estava concentrado na história do Vasco da Gama, pedindo recurso, Chico, eis que surge o fato novo. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Renata. Um beijo. Um abraço a todos aí da bancada. Eu acho que são duas situações diferentes. É claro que é estranho e é ruim a gente já ter terminado o Campeonato Brasileiro e nesse momento ter uma discussão ainda de qual equipe vai disputar a Série B em 2014 e, consequentemente, qual vai permanecer na Série A. E o Fluminense tem um histórico, né? Porque já retornou ao futebol brasileiro, à elite, né? Na Série A, de formas escusas. Foi muito beneficiado no Campeonato Brasileiro de 2012, quando foi campeão. Só que tem o seguinte... Houve um erro administrativo e muito claro e tem que descobrir onde está o foco desse erro. Se vem do departamento jurídico da Lusa, se foi na transcrição, alguém está errado. Tem que descobrir qual é o erro e se houve o erro de fato, bom, aí realmente o, o, a punição ela é legítima e a Lusa não tem o que fazer. 
Everton Guimarães, boa tarde para você. A sua opinião sobre o novo embrólio da Série A. Ou B. A todos aí, meu pai Ulisses, bença, pai. Alô, Ronaldo, alô, Alex Miller. Ô, ô, doutor Osmar, eu acabei de enviar um SMS para o senhor aí com... Com a frase, eu te amo. Não sei se o senhor recebeu, pode conferir. Agora, não, aqui está escrito que quem mandou o SMS não pagou a conta. Meu Deus. Você mandou o SMS, mas não... Rapaz, então não, melou. Não chegou, está oh. escrito aqui. Destinatário correto, mensagem original, falta de pagamento da WhatsApp conta. WhatsApp é de graça. Eu ia falar um negócio, Olha, eu vou tá ficar quieto. Está vendo só? Isso é um brincalhão. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Olha o artigo... 47 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o que ele diz? A citação e a intimação farcião por edital instalado em local de fácil acesso, localizado na sede do órgão judicante e, nos, eh, e no sítio eletrônico da respectiva entidade de administração do desporto. Isso tudo aconteceu na segunda-feira. Sim. Jogo então de... fica a pergunta. Se aconteceu, o julgamento foi na sexta, é. mas a portuguesa, através desse artigo aqui, deve ser respeitado, se não é a total esculhambação do futebol. É. Né? Aí eu vou voltar para a roça, cair, vou é, inchada, pá, vou voltar. Porque se isso aqui não vale nada, então rasga tudo, regulamento, código Brasil, CBJD. Agora, está muito claro aqui que tem que ser colocado no mínimo no site. Aliás, tem um, um, um outro detalhe no parágrafo aqui que diz, além da publicação do edital, a citação e a intimação deverão ser realizadas por telegrama, a, a, a Lusa recebeu? Por fax, a Lusa recebeu? Ou ofício, a Lusa recebeu? Aí que está a grande dúvida na situação. Se ela não foi comunicada de uma maneira ou de outra... Aí, meu amigo, não mas tem ela discussão. Foi. Mas, a a partir, mas, a partir, a. mas a partir do instante que ela está com o advogado dela lá, um representante dela, ela não vale nada, então? Mas para aí, né? gente, olha só, o jogo estava acabando, o resultado de empate dava o Grêmio Libertadores em segundo lugar e dava o escapamento, digamos assim, a chance da portuguesa permanecer na Série A. Ponto. Por que, que a portuguesa se arriscaria? Se ela soubesse é. dessa situação, a colocar um jogador no segundo tempo e passar por tudo isso. É. Se então, a portuguesa tivesse ciência de que ele estava é, suspenso, que por que, que ela colocaria Verdade, uma nós. vaga que estava assegurada? Tá Era jogo de Exato. compadre, isso, com madre. Renato, isso que eu, eu fico pensando. Não Aí é aquela história. Jogar. Não tem por que, que ela faria isso para se prejudicar? Jogar. Basta, se ela não precisava. Basta colocar o nome na súmula. Não precisa nem entrar em campo. Colocou o nome na súmula. Agora, o é. que o Ulisses falou, eu vou voltar a repetir aqui para o Everton. Há um outro item do, do código que você leu, que se o clube estiver representado é. por um advogado, isso abole a tudo. Não precisa comunicar, não precisa escrever, não vai para o site, não vai nada. A portuguesa está errada se aconteceu isso, a não ser que ela prove. E a Renata já disse aqui que não estava dando para provar. Pois é, não, não é a tem, informação que chega através da produção do gravação. jogo aberto da redação isso. aqui Vamos da Ponte de Esportes. Agora é o seguinte, eu quero saber o que você achou do seu time nesse campeonato. Foi bem? Deixou a desejar? Já? Dava para fazer melhor? Então você precisa conhecer o PES 2014. Com ele é você quem comanda o seu time do coração, nos seus campeonatos preferidos. O PES 2014 apresenta a tecnologia Fox Engine, que deixa o visual do game e a física do jogo mais realistas do que nunca. E tem outras novidades dessa versão. São mais de 800 atualizações no visual dos craques. Elencos atualizados, novas competições online, como a Master League e o desafiante modo 11 contra 11 online completo. Muito bacana, né? E você, já jogou o PES 2014? Tá louco pra jogar? Conte tudo nas redes sociais. É só colocar a hashtag BateBolaPES no seu comentário. O bundle com o Playstation 13 e o PES 2014. Você encontra nas principais lojas. Garanta o seu. Esse é o PES 2014. E é por isso que futebol se joga com o PES. Rapidinho a gente volta pra falar mais desse embrólio. Agora envolvendo o Fluminense, a Portuguesa. Tem Vasco da Gama, tem muita história pela frente.